ഹമിൻസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അതും ഓവനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കട്ടോ പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഞാനിപ്പോ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയി വരാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇതിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആയി വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആകാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റും കൂടെ ഇതിൽ ചേർക്കണം കണ്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈസ്റ്റ് മുകളിൽ കണ്ടോ നല്ലപോലെ പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനർത്ഥം ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയി വന്നു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ബണ്ണ് ശരിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഈ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഈസ്റ്റിനെ തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ വെള്ളം കൂടി പോവരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബണ്ണ് ശരിയായിട്ട് വരില്ല കേട്ടോ മൈദപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ബണ്ണ് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനും വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഏകദേശം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു വൃത്തിയുള്ള തറയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബണ്ണ് നല്ല പോലെ റെഡി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പതാ ഏകദേശം ഞാൻ ഇതിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബണ്ണ് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു ബോൾ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ നമ്മൾ പൊറാട്ടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ മുകളിലൊന്നും മടക്കൊന്നും വരാതെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി അടിയിലോട്ട് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ബോളാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു ബോളെടുക്കുക ഇതിൽ അല്പം എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും അല്പം എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ തേച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഈ മാവ് ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരും കണ്ടോ ദാ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാവ് നല്ല ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ബണ്ണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്തെടുക്കണത് ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാവ് പൊങ്ങി വരില്ല കേട്ടോ ഇനി ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഈ മാവിനെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് തറയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിനെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ ഓരോ പീസും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബോളാക്കി എടുക്കണം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ മുഗൾ ഭാ
ഞാനിപ്പോ ഉണ്ടാക്കണത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടെ ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണാണ് കേട്ടോ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോരോ ബണ്ണാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു ട്രേയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ബോൾസ് മാത്രമേ വെച്ചു കൊടുക്കാവൂ അതും കുറേശ്ശെ വിട്ട് വിട്ട് വെച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് എള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് എള്ളും കിട്ടും ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് എള്ളും കിട്ടും അതിൽ ഏതാണെങ്കിലും മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനൊരു തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കിന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൻ്റെ അകത്താണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു വയറാക്കും ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കണം ഇങ്ങനെ വയറാക്ക് ഇങ്ങനെ വയറാക്ക് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൺചട്ടിയൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വട്ടില്ലേ അത് വെച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടും ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ പാനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ബണ് നല്ല പോലെ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പതാ ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ബണ് നല്ല കളറൊക്കെ ആയി നല്ല പോലെ പൊങ്ങി സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ പാനിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും എടുത്തു മാറ്റാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ അത് ചൂട് പോവില്ല അപ്പോൾ പതുക്കെ കൈയൊന്നും പൊള്ളിക്കാണ്ട് എടുത്തു മാറ്റുക എന്നിട്ട് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ബണ്ണിന് കൂടുതൽ ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടാനും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനും മുഗൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യണേണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ ബണ്ണ് നല്ല പോലെ ചൂട് പോവാനും വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ ബണ്ണ് നല്ല പോലെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ട്രെയിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം ഇത് എടുത്തു മാറ്റാൻ പണിയൊന്നുമില്ല കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടൂട്ടോ അടിയിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കൂല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് സ്പോഞ്ചിയാണ് നല്ല പോലെ സ്പോഞ്ചായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ വീട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കിഡിലൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം